Jag undrade varför jag inte fick någon eh... ström när det var sol. Mm. Den här Sahara-öknen satte sina spår. Alltså, kolla på det här. Men inte konstigt. Och jag och Maja vaknade upp i en marknad idag, ungefär. Så länge vi inte ska gå in och shoppa grejer i våra bilar så är vi glada. Det går inte så bra för mig och, och Maja att komma i väg till Portugal just nu. Maja, vi är på väg, eller hur? Men kolla här inne hos henne. Hon har ett hav av mediciner här på sin bänk. Det är visst någon som har fått covid. Så jag ska åka och fylla vatten till oss idag och fylla på gas och fixa sådana saker idag. Maja ska få kurera sig. Jag har jordens hosta så jag kanske har en covid-variant 135 eller något. Jag vet inte om jag mår bra annars. Men, jag är typ lite Men det var jag liksom innan jag träffade henne också så att det är inte så konstigt. Um, så jag tror att jag har ju precis haft covid så jag tänker att jag klarar mig från covid. Men så ja, vi får se när vi kommer väg till Portugal. Men jag är ju lite kind of a time schedule. Um, så att jag kommer behöva röra mig imorgon och så hoppas jag att Maja är tillräckligt frisk för att kunna åka samtidigt. Sakta men säkert, vi får ta så här korta sträckor. Um, så får jag laga mat åt henne så hon liksom bara så här orkar. <laughs> Nu kör vi! Maja eh, mår eh, mycket bättre idag. Så hon eh, är redo att köra. Så nu ska vi köra till Sevilla. Och eh, är on our way to Portugal. Åh oh, vad jag behöver en miljonbyte. Alltså oh, det är nästan som en lättnad att bara åka härifrån. Det känns eh, sjukt skönt ska jag säga. Om jag ska vara helt brutalt ärlig med er. Så att eh, nu åker vi. Vädret är dåligt igen så det finns ingen bättre timing. Så nu drar vi. I Sevilla och sen imorgon åker vi till Huelva. Åker vi in i Portugal redan imorgon kanske. Och det känns så bra att vara på vägen och vara på, på vägen. Att vara på vägen och vara på vägen. Att, vara, att ha lämnat min trygghetszon i Marbella och vara out and about. Att vara på väg på vägen. Och Maja mår så mycket bättre i sin lilla covid situation. Så du har orkat köra i alla fall. Det är fantastiskt. Fick lite. Så nu ska vi njuta av den här staden, solen och sen så blir det El Portugal.
Sevilla. Vi, eh, jag har tagit en promenad, jag har jobbat, man, jag har duschat, jag har tagit lite tid, vi har lagat mat, handlat mat, alla såna här grejer. Um, så vi har liksom inte kommit iväg nu för att ska se en eftermiddag Men vi kände att de Maja inte är jättepick heller fortfarande Så vi ska bara köra en och en halv timme nu Så vi kör precis till gränsen till Portugal Så imorgon kommer vi köra över gränsen och köra lite längre Så att det ska bli så nice Jag kände mig lite stressad förut Men nu när jag kollar dagarna så är jag faktiskt inte det För jag ska möta min kära far med company och spela golf söder om Lissabon eh, och jag har inte spelat golf på jag vet inte hur många år så han tar med mina klubbor ner och så eh, är de typ 30 pers som är där och spelar golf så det ska jag hänga på på i typ 2-3 dagar så det ska bli väldigt spännande så vi får väl se hur det går men eh, först mot portugisiska gränsen Men alltså det är april Jag har vaknat i 10 grader Det är sevin kallt Alltså vad händer Det känns som februari liksom Jag har inte direkt fått Tända en massa ljus Jag har suttit och jobbat Jag har inte mitt kaffe Men alltså Det här är inget kul Det är inget kul att frysa Jag hatar att frysa nu ska det liksom väl här för varmt och skönt och jag kände bara att jag tar ett flyg till Bali snart tror jag. Till och med Sverige är typ bättre väder. Å andra sidan, vem fan är man att klaga på väder? Herregud vilken fjantig sak. Nej, nu tar vi kaffe och skärper oss. Och sen blir det Portugal. Yay! Det är så söt när du sitter där. Vilka jävla vägar! <laughs> oh, men vackert är det! Wow! Nej! Det var grande förbud oss! Nej! 
factory. Oj, vilken nice. Oj, vad fin. Gud, vad fin. Kolla den här tallriken. Vad cool. Vi parkerade faktiskt på ett ställe precis på stranden Men så var det spöregn och kallt Och vi kände bara eh. Vi åker lite längre och så stannar vi där Sen i två dagar istället För det är ju fan skönare Men gud vilken väg um, Så nu är vi på väg till en annan spår Så ska vi försöka stanna här istället ett tag För att hålla på att flytta på oss hela tiden Så nu har vi liksom åkt för bil av oss Oj Var ska hon? Nej hon kom inte upp Nej, vad sjukt. Vad fan händer? Du kommer inte upp. Jag var på väg att gasa. Efter det, sen så såg jag att du stannade och bara Jag tror jag väntar här till hon är uppe. Jag kan ta den vägen. Jobba här, han klarar allt. Han är stark den här, Karl. Ja, lite offroad när vi killed nobody. Oj, oj, oj. Alltså ibland så är ju de här kartapparna är helt eh, skeva de är. Det är liksom, min Google Maps funkar ju inte, den byter ju koordinater. Alltså halvvägs, eller typ när man är framme då bara. Please make a U-turn. Och sen så tycker den att jag ska åka 30 minuter åt något annat håll. Så den har jag gett upp och nu ja, är lite oklart vad Iphone-kartorna vill ibland också. Men så länge man tar sig dit i slutet av tänker jag, så blir det nog bra. Jaha, ska vi in här nu? Ja, ja. Kör vi. köra framåt faktiskt om man ska vara ärlig. Men ja, det går väl bra det här med. Nytt försök. Det är väldigt vackert. Um, 
most difficult roads leads to the most beautiful places. Well, at least I hope so. Downsides of life shit, vilken dag! Alltså, vi har bara kört runt och letat parkeringar. Jag tror det här är den fjärde parkeringen vi är på. Eh, men det är ju lite svårt i Portugal nu för man får inte riktigt fri parkera. Eh, på vissa ställen så går det ju typ ändå. Eh, men så kommer vi till det här stället där det inte står någon skylt eller någonting och vi kan göra det. Men, ni ser att jag fryser kanske. Eh, men eh, det var alltså noll i mottagning. Noll i mottagning. Man är sjuk och vill ju kunna kolla på film och grejer och jag ska jobba ikväll. Så att eh, den platsen har jag sparat tills när jag kommer tillbaka hit När man ska ha en tur där det bara är eh, Peace and quiet och ta till klass vin under stjärnorna Då är den platsen eh, tillbaka Så att jag ska ju hit sen i sommar igen Så då ska jag åka tillbaka dit Väldigt väldigt fint Men jag ska inte ha jobb inbokat där på två dagar eh, För då blir det lite svårt så ja, vi fortsätter leta. Det var många timmar bakom ratten nu. Jag är, jag är både trött och hungrig. Faktiskt. Ska jag tala om? Men, men så kan det vara. Okej hörni, nu är, oj gud vad ostadigt här blev, nu är vi parkerade och klara. Inte. Alltså det har varit många timmar i bilen men inte så mycket effektiv körtid för det har liksom blivit att vi har stannat, alltså nu har ni bara sett typ 4-5 parkeringar, vi har kanske stannat på 9 stycken för att jag har inte fått med alla på film men det har liksom varit så att vi har svängt förbi och bara, nej här kan vi inte stå, nej här kan vi inte stå. Så att det är inte det lättaste här i Portugal men nu har vi i alla fall parkerat, jag har bäddat ut här och det är bäck svart ute. Eh, men på kartan ser det ut som att det är ett ganska fint område Så att imorgon ska jag faktiskt ta en liten promenad Och se om vi kanske kan byta plats och sådär Vi tänkte att vi ändå skulle utnyttja solen lite nu Och eh, kanske stå kvar här nu i ja, men två dagar Det är nästan skönare att bara köra mer på en dag Tycker jag i alla fall Och sen så stå och parkera några dagar Jag tycker att alltså, Även när jag ska flytta på mig så är jag hellre så, ja, men en vecka eller en månad på ett ställe Och sen byter plats eh, jag känner mig lite klar med så här hoppandet Men det är nog bara för att jag gillar att jag börjar komma in i rutiner igen Med jobb och träning och sådana saker som är viktigt för mig Så liksom. um, so det är nice Men jag tänker att jag ska svara på två frågor um, Den ena veckans frågan är väldigt rolig Den är, handlar om kiss och bajs uh, Men den första frågan som jag har fått är mycket vad jag använder musik ifrån Så det tänkte jag dela tips av um, Och jag använder mig nu tack vare ett fantastiskt samarbete som jag har med ett företag som heter Cora Music som är en nystartad eh, ja, men plattform egentligen och eller nystartad ja, men den är ganska ny eh, och där har de liksom riktiga låtar så ni kan liksom ladda ner full musik från originalartister vilket är fantastiskt eh, absolut inte dyrt utan väldigt billigt väldigt prisvärt Um, jag vet att de hela tiden lägger till nya låtar och ny musik och sånt också Så det är superenkelt och jätteenkelt att använda och magisk support uh, Så det finns ju många olika ställen liksom som man kan ladda ner sån här musik på Men det här tycker jag är väldigt bra och du har alla rättigheter för din Youtube-kanal för du kopplar bara den uh, Så den är verkligen ett hett tips och jag länkar den även i beskrivningen um, Och sen så har vi då den andra veckans fråga som handlar om kiss och bajs Och uh, då har jag fått frågan vad gör man, eh, eller vad gör de vän som inte har en toa, till exempel? Eh, framförallt när de ska göra nummer två. Eh, och det finns ju lite olika lösningar. Eh, vissa parkerar ju nästan alltid, alltså på, ja, inte campingar, det är väldigt sällan kanske. Men ja, det gör man också. Eh, och vissa parkerar liksom nära public toilets, alltså längs strandpromenaderna finns ju alltid nära, om ni vet, public toilets. Eh, och vissa går i skogen, gud förlåt, vissa går i skogen. Um, och där är det väl fantastiskt att det kan vara helt naturligt Men de flesta tar inte hand om det Så att helt plötsligt ligger det bajs i skogen Eller längs ett promenadstråk Eller någon hund som hittar det eller sådär Vilket är jätteonajs Så att, uh, gör, ska ni göra det så snälla ta hand om det Och bara 
ta ansvar. Vi, alla vi som lever så här behöver ju liksom vara exemplariska i och, och um, hålla rent efter sig och liksom inte skrapa ner och inga sopor och såna här grejer. För att annars så kommer det ju bli mer och mer förbjudet att resa på det här sättet. Eh, men sen så finns det också så här jättesmarta lösningar som är typ som, jag vet, typ som en klappstol. Alltså fast en typ pall, fast ingenting att sitta på. Som man så här fäller ut och ser det som en påse Så att du bara fäller ut den och så gör du nummer ett eller nummer två eller whatever. Och eh, sen bara knyter man ihop påsen och sen så är man klar. Liksom. Och så sätter man under den här lilla stolen. Eh, och det tar ju typ ingen plats. Och sådana har jag sett som vissa har. Eh, sen finns det ju olika typer av toaletter. Eh, som sagt, jag menar det här med på sig många i, i vanliga som gör oavsett, alltså även om man har en toa för att slippa ta hand om nummer två sen när man ska tömma. Eh, så det är väldigt smart. Eh, jag är väldigt dåligt insatt på toaletterna, olika typerna. Jag har en vanlig klassisk kemtoa. Eh, men det finns mycket olika lösningar. Så att, eh, jag hade inte klarat mig utan toa. Jag tycker att det är en väldigt skön bekvämlighet. Eh, samma sak med att jag vill ha duschmöjlighet och det finns de som verkligen har dusch eller toa inne på sin... Eh, in i sin värld Lite lättare för killar kanske Att inte ha det ja, Inte om det gäller nummer två då Det är same shit <laughs> um, Så att uh, Ja Men uh, jag hoppas att det var lite svar på den frågan Det är många som undrar det uh, Nästa vecka så ska ni uh, Få följa med uh, Vägen upp mot Lissabon Jag ska stanna och spela golf på vägen Som sagt Och sen efter det så är vi troligtvis väldigt mycket vän Som kommer att mötas upp och uh, ha lite Van camp, van clan uh, Och jag kommer nog troligtvis vara en vecka söder om uh, Lissabon och bara få Ha ett gymkort, träffa vänner som jag vet bor permanent där um, Och hänga med lite olika vänfolk Och uh, sen vet jag att jag kommer behöva röra mig Tillbaka mot Spanien igen så det ska bli en fantastisk vecka Några dagar här nu och vägen upp Och sen så blir det en vecka söder om Lissabon Och så får vi se Vad den veckan bjuder på Men missa inte nästa vecka Glöm inte kommentera, följa, gilla kanalen Och glöm inte kommentera dina frågor eh, Som du har som du undrar över Så att jag kan ta upp dem i nästa video Eller näst, nästa video eh, Och jag vill bara en gång till Säga tusen tusen tack Till alla er som var med och tittade på min live Jag tyckte att det var Fantastiskt kul att så många var inne Och ni ställde så härliga frågor Och jag uppskattar att ni var där jättemycket Så är det här någonting som ni skulle vilja att jag gör Mer ofta Så eh, jag vet att några skrev det Men kommentera gärna det också Det är alltid kul att veta Och eh, så ska jag se till att försöka planera in det i kalendern I så fall om det är någonting som ni skulle vilja Och då kör vi en söndag morgon nu igen Fast det ska funka den här gången <laughs> Ha en fantastisk dag Kväll, morgon eh, Vad det än är för dig, vart du än är Som tittar på det här Och så ses vi nästa vecka Hej då